各位，你知道，大部分的人都会很在意别人怎么看他们。其实，我自己本身也很在意别人怎么看我，比如在意别人怎么看我的行为、我的言语、我的想法等等。但是，别人怎么看真的重要吗？答案并不那么简单。在圣经里面，有些经文告诉我们，别人怎么想没有关系。但有些经文却说很重要，那到底神要我们看重还是不要看重人怎么想呢？其实两者都需要。我们先来看，神不要我们看重的是什么呢？就是不要看重别人的称赞。在路加福音六章二十六节说：“人都说你们好的时候，你们就有祸了，因为他们的祖宗带假先知也是这样。”各位，从这里，主耶稣警告我们，不要把人的称赞看得比神的称赞还要重要。当人看重别人的称赞或认同，其实是为了满足自己，要荣耀自己。事实上，当人看重别人怎么看他，来达成自己的需要、自己的需求，一旦没有达成的话，就会向人怀着失望、不满、埋怨。伤痛等等，因此导致人的关系就破裂了。那另外，神不要我们讨人喜欢，在铁撒罗尼迦前书二章四节也这么说。但神既然验中了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人喜欢，乃是要讨那查验我们心的神喜欢。各位，这告诉我们，不要因为在乎别人怎么看自己而去讨人喜欢。有些人就是害怕别人看不起他，怕朋友会不喜欢他，怕人会不信他所说的，所以就讨他人的喜欢。为了讨人喜欢，所以会去迁就人，也不敢说些不好听的话。其实到最后，自己是最辛苦了。因为不能很真诚地对待人，这样绝对是不能把福音带给人。所以我们要查验自己的心。其实神因为爱我们，已经认同我们了，也能满足我们的心。当我们看重神的称赞与讨他的喜欢的时候，我们的心必看见神的称赞与喜欢，使我们的心得满足。但是另一方面，神也要我们看重别人怎么看我们。比如保罗在哥林多后书八章二十一节说：“我们留心行光明的事，不但在主面前，就在人面前也是这样。”彼得前书二章十二节：“你们在外邦人中应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的。”因看见你们的好行为，便去鉴察的日子归荣耀给神。各位，其实对保罗来说，其他人怎么想也很重要。为什么呢？不是他害怕人怎么看他而要有好行为，那是为了多得人的灵魂了。有些信徒因为害怕自己会误会神的名字，所以很在意别人对他的看法。但神不要我们带着害怕的心，他乃是要我们带着基督的爱。若带着害怕的心而有好的行为，是出于自己的力量，出于自己的力量是很有限的。软弱或做不到的时候，心里就会受到很多的控告。可是带着基督的爱，因基督的爱而催逼我们有好的行为，这绝对是从圣灵而来的力量。所以，就算软弱、跌倒了，反而更是依靠恩典，使恩典更在我们身上显大。在菲利比书一章二十节说：“照着我所切慕、所盼望的，没有一事叫我们羞愧，只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我们身上照常显大。”各位，从保罗所说的，他是很在意别人的看法，但是是对基督的看法。不是对他的看法，因此他的生命要展现出神的真理和美善。所以，我们在意别人怎么看我们，不是因为害怕，那是因为神的爱、神的福音
，而催逼我们能在人面前行光明的事，荣耀归给神。所以，通过其他人对我们的看法，使人能在我们生命里面看到耶稣，并能去爱他们。那固然，我们在生活中需要彰显出基督的真理和美善，但不要以他人的看法为衡量尺度的。怎么说呢？因为，呃，也有可能他们还是不能看见基督在我们身上。在这样的情况之下，我们或许会被批评，但这并不代表我们的品德不好或没有爱心。那是因为神任凭他们的心干硬，对基督视而不见。当然，我们还是希望别人能看到，并且能认同我们里面的基督，但绝对不要因为没有得到他们的肯定，来判断我们有没有爱心，或者要去改变自己。因为有可能他们的心灵还是瞎眼的，对真理是视而不见的。重要的是。我们还是要回到神的面前，从神得肯定，然后诚诚实实传神的道就好了。所以弟兄姐妹们，愿神给我们智慧、爱心和勇气。无论我们在意或不在意别人的看法，一切都是为了高举基督，让基督得到荣耀，使我们的心无可指责